प्रीवियस मॉड्यूल्स के अंदर हमने हार्मोन आर्थ्रोपोड्स का जिक्र किया आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो हार्मोन्स हैं उनका जिक्र किया लेकिन इसके अलावा कुछ और हार्मोन्स भी हैं जैसे अब देखो एक्डाइसिस है स्किन रिमूव हो गया अब उसके बाद ये इट इज़ नॉट द एंड ऑफ इट कि लेकिन उसकी फिर उसकी हार्डनिंग उसकी फिर पिगमेंटेशन उसकी ये सारी चीज़ें जो हैं क्योंकि जब इंसेक्ट मोल्ट uh, करता है या उसके अंदर एक्टाइसिस होती है या एग्जोस्कैल्ट रिमूव करता है तो वो उतना कलर्ड नहीं रहता वो उसकी कलरेशन पिगमेंटेशन कम हो जाती है और तो लिहाजा मोल्टिंग से पहले वो पूरी की पूरी स्केल्टन उसने मैच्योर होना है उसने डार्क होना है और वो ये इस प्रोसेस जो है ये कुछ हारमोन्स हैं जो कि अपार्ट फ्राम दी दी हारमोन्स ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं इसके अंदर जीवेनाइल हार्मोन्स का जिक्र भी होगा नाउ अदर न्यूरोसक्रिटी सेल्स इन द ब्रेन एंड द नर्व कॉर्ड दैट प्रोड्यूस इज हार्मोन विच इज कार्ड एज बर्सिकॉन ये एक ऐसा हार्मोन है विच इज एन एडिशनल हार्मोन जो कि किसी और एनिमल के नहीं है अपार्ट फ्रॉम आर्थपॉट्स नाउ बर्सिकॉन इन्फ्लुएंस सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ एपिडर्मल डिवेलपमेंट ये एपिडर्मल डिवेलपमेंट ही है कि जो हार्डनिंग होती है स्किन की एग्जोस्कैलेटिन की उसकी डार्कनिंग होती है तो दैट इज दिस इज टैनिंग इस प्रोसेस को कहते हैं टैनिंग उसका रंग तेज हो जाना या उसका डार्क हो जाना तो सो हार्डनिंग एंड डार्कनिंग ऑफ द काइटिनस आउटर क्यूटिकल लेयर तो ये उसकी जो होती है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ बर्सिकॉन नाउ टैनिंग इज कम्प्लीटेड सेवन आवर्स बिफोर आफ्टर ईच मोल्ट ऑब्वियसली मोल्टिंग के बाद उसकी डार्कनिंग और इसमें टेक्स मैनी आर्स बट समाइम्स इवन इट मे बी वन आर टू डेज इवन नाउ अनदर हॉर्मोन विच इज़ द जूवनल हॉर्मोन इज आल्सो इन्वॉल्व इन द मॉर्फोलॉजिकल डिफ्रेंसीशन एंड अकर्स ड्यू द मोल्टिंग ऑफ ये मोल्टिंग के दौरान ये डिफ्रेंसीशन का प्रोसेस जो कि जूवनाइल हॉर्मोन प्रोड्यूस होता है नाउ जस्ट बिहाइंड द इंसेक्ट ब्रेन्स आर द पेयर्ड कॉर्पोरा एलेटा जिसका हमने अनाटमी में इंसेक्ट की अनाटमी में हमने देखा था ब्रेन के साथ नाउ दीज स्ट्रक्चर्स दे प्रोड्यूस जे एच जैसे हम जीवनल हार्मोन कहते हैं हाई कंसेंट्रेशन ऑफ दिस जीवनल हार्मोन इन द ब्लड ऑफ एन इंसेक्ट दैट इनहिबिट्स डिफ्रेंसिएशन डिफ्रेंसिएशन से मराद है जो इसकी जो कन्वर्जन होती है लार्वा से प्यूपा प्यूपा से एडल्ट नाउ इन द एबसेंस ऑफ एन अप्रोप्रिएट एनवायरमेंटल स्टिमुलस द कॉर्पोरा एलेटा द डिक्रीज इज जूवेनल हॉर्मोन प्रोडक्शन विच काज इज द इंसेक्ट लावा टू डिफ्रेंशिएट इन टू ए प्यूपा तो ये इस तरीके से ये अब जो लार्वा है इट इज़ कन्वर्टेड इन टू प्यूपा और ये ऑब्वियसली इसके अंदर इसके अंदर कॉरपोरा एलाटा एलाटा की सिक्रीशंस भी इन्वॉल्व हैं जीवनाइल प्रोडक्शन भी इन्वॉल्व है और ये तमाम चीज़ें एक ख़ास सिंक्रोनाइज होती हैं तो फिर जाके डिफ्रेंसीशन का प्रोसेस होता है यानी लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होता है न द प्यूपा दिन फॉर्म्स ए कोकून टू टू ओवर विंटर ये आमतौर पर इनका भी एक ख़ास टाइम होता है इंसेक्ट्स के अंदर कि जिसमें ये डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है यानी लार्वा से प्यूपा बनता है प्यूपा से फिर एडल्ट बनता है और आमतौर पे जो प्यूपा प्यूपी होते हैं वो अपने इर्द गिर्द अपने इर्द गिर्द एक होल बना लेते हैं जैसे जैसे सिल्क वर्म है तो सिल्क वर्म जो है वो बहुत देर तक अंदर ही रहता है और वो अपने इर्द गिर्द एक सिल्क का फाइबर एक नेटवर्क सा बना लेता है और उसको हम फिर कोकून कहते हैं और ये उसकी मेचोरिटी इन साइड ही होती है और फिर उसमें से फिर बोर करके इट देन कम्स आउट तो ये लेकिन जो सिल्क वर्म फार्मर्स हैं वो इस चीज़ को देखते हैं कि वो ऐसा ना हो कि कोकून को पंक्चर कर दे उसके अंदर होल बना ले क्योंकि वो जब होल हो जाता है तो सारे का सारा सिल्क जितनी भी फाइबर है वो सारी डैमेज हो जाती है तो उसको फिर गर्म पानी में डाल के उस प्यूपा को फिर किल करते हैं और वो फिर वो कोकून में से वो सारी फाइबर उसको रिमूव करते हैं तो ये ये भी एक उसके साथ रिलेटेड चीज़ है तो प्यूपा दिन फॉर्म्स ए कोकून 
to overwinter in the spring a final surge of ectoisone that is in the absence of juvenile hormone that transforms the pupa into an adult moth moth bhi ho sakta hai insect bhi hota hai kisi bhi insect ka naam le sakte hain so this is a these are the digital hormones these are digital hormones which are important which are produced in the arthropods so this is all about this uh, uh, module